నమస్కారం ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే అండి మనం చాలా టాపిక్స్ చూస్తూ ఉంటాం చాలా టాపిక్స్ మేము డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం అదృష్టవంతుడు అంటే ఎవరు మహజ్జాతకుడు మహజ్జాతకుడు అంటారు కదా ఆ మహజ్జాతకుడు అంటే ఎవరండి అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా హోరోస్కోప్లో కానీ అంటే వీరే ఇవి చూస్తుంటారు కదా లక్కీ నెంబర్స్ పట్ల అంటే ఎవరండి అదృష్టవంతులు అంటే ఎలా ఉంటారు అసలు అంటే మహజ్జాతకులు కానీ అదృష్టవంతులు కానీ చెప్తూ ఉంటారు కదా ఎలా ఉంటారు జ్యోతిష్ శాస్త్రం ప్రకారం మీరు చాలా టాపిక్స్ని అనాలసిస్ చేసి మరీ చెప్తారు అంటే అటు సైంటిఫిక్ వేలోనూ ప్రాక్టికల్ వేలోనూ చెప్తూ ఉన్నారు ఈ రెండు బేస్ చేసుకుని చెప్పండి ఎవరండి అదృష్టవంతులు అంటే అసలు మహజ్జాతకులు అదృష్టవంతులు మొట్టమొదటిగా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు అదృష్టవంతులు ఓకే సరే ప్రేక్షకుల కొరకు మీరు మంచి మంచి ప్రశ్నలు ఇస్తున్నారు నిజంగా ఈ వీడియోని చూసేవాళ్ళు అదృష్టవంతులు నేను చెప్పింది సరిగ్గా ఫాలో అవ్వగలిగితే కనుక వాళ్ళు అదృష్టవంతులు అదృష్టవంతుడు తయారు చేయబడ్డాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అదృష్టవంతుడు తయారు చేయబడ్డాడు అదృష్టవంతుడు తన్ని తాను తయారు చేసుకుంటాడు అదృష్టవంతుడు అనే పదం యొక్క అర్థం తెలుసా అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్తా వస్తాను అండి ఐ లక్కీయస్ట్ పర్సన్ నేను అడిగేది ద అదృష్టాన్ని క్లియర్గా కట్గా దాన్ని పద విభాగం చేసి దాని యొక్క ప్రా ప్రాపర్ రూట్ వర్డ్ ఏంది అని అంటే న దృష్ట అదృష్ట తమ్ యహ వీక్షత ఇతి సహ అదృష్టవాన్ అని సంస్కృతంలో చెప్తారు అంటే ఎవడు చూడనిది నువ్వు ఎప్పుడైతే చూడగలుగుతావో అప్పుడు నువ్వు అదృష్టవంతుడు అయిపోతావు ఎవడు చూడందంటే ఏంది దేవుడిని చూడమా కాదు ఒక ప్రదేశానికి మీరు వెళ్ళారు ఆ ప్రదేశంలో అందరూ చేస్తున్న పని నువ్వు చేస్తున్నావు అనుకో నువ్వు అదృష్టవంతుడు కాలు నీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వీక్షణ ఉంది దృష్టి ఆ దృష్ట అదృష్టం అంటే ఏంది చూడ్డము న దృష్ట అదృష్ట యహ దృష్టం సర్వమపి దృష్టం న దర్శయతి అదృష్టం దర్శయతి సహ అదృష్టవాన్ అంటారు అంటే ఎవడైతే ఎవరు చూడని దాన్ని విలక్షణంగా చూస్తాడో వాడే అదృష్టం ఉదాహరణకి అందరూ చూస్తున్నారు యాపిల్ పండు పై నుంచి కింద పడిందని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన పేరేంది ఆయన చూస్తాడు న్యూటన్ 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 ఏం చేశాడు అందరూ మా జా యాపిల్ కింద పడుతుందంటే చూసుకుని యాపిల్ తినడానికే చూశారు తప్ప యాపిల్ పై నుంచి కింద ఎందుకు పడిందని ఎవరు చూడలేదు అతడు ఏమయ్యాడు ఇప్పుడు అదృష్టవంతుడు అయ్యాడు అంతే కదా సో నికోలస్ ఉన్నాడు నికోలస్ మాట్లాడే మాట చెవులో వినబడుతుంది మన శరీరంలో ఎక్కడో గిస్తే ఎక్కడికో వెళ్తుంది ఇది ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంది కదా అని చూశాడు అతను కరెంట్ పాస్ కరెంటును కనుగొన్నాడు నికోలస్ అవునా అప్పట్లోనే వైర్లెస్ వేవ్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఆయనకి సపోర్ట్ చేయలేదు సో అతను అదృష్టవంతుడు ఇలా మీరు ఏ ఒక్క వ్యక్తిని సక్సెస్ఫుల్ వ్యక్తులు అందరినీ మీరు చూడండి వాళ్ళందరూ విలక్షణంగా ప్రపంచాన్ని చూశారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులు అయ్యారు అదృష్టవంతుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవడైతే నెమ్మదిగా కాన్సన్ట్రేషన్గా ఏకాగ్రతతో వస్తు విచక్షణను క్లియర్గా చూస్తాడో అతడే అదృష్టవంతుడు ఇది నాకు తెలుస్తున్న ఫిలాసఫీ జోషి చెప్పింది వేదమని నేను అన్నాను కానీ నాకు తెలిసింది ఇది నేను అందరు నేను ఎందుకోసం అంటే నా జీవితంలో నేను అందరు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్స్ స్టోరీస్ అన్నీ చదివాను అందరూ అందరు చేసినట్టుగా చేయలేదనమాట దే ఆర్ నాట్ బక్రాస్ ఓకే దే ఆర్ లక్కీయెస్ట్ పీపుల్ బికాస్ దే హ్యావ్ సెర్చ్డ్ ఫర్ దేర్ లక్ వాళ్ళ అదృష్టాన్ని ఎలా వెతుకున్నారంటే అదృష్టం అంటే ఎవరు చూడందని చూశారు అని సో మీరు అంతే చేయండి రోజు అందరు పేపర్ చదువుతారు నువ్వు పేపర్లో విలక్షణంగా చూడు అదేదో సినిమాలో ధృవ సినిమాలో అందరు పేపర్లో ఇవి మాత్రం చూస్తారు నేను ప్రతి దాన్ని కోరిలేషన్ చేసాను చూశానంట అవును అలా ఇక్కడో ఒక్క చోట ఉంటుందండి ఎక్కడో ఒక్క చోట ఉంటుంది అది అందరికీ భరించదు అందుకోసము అదృష్టవంతుడు తయారు చేయబడడు అదృష్టవంతుడు తనని తాను తయారు చేసుకుంటాడు ఇది టాప్ నెంబర్ వన్ కేటగిరీ సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే కనుక వాడి జాతకం ఏదో బాగా ఉండి మా లాంటి ఆస్ట్రాలజర్స్ ఎవరితో కలుపుకొని పలానా పని చేయరానైనా పలానా కలిసి వస్తా అని చెప్పి మా గైడ్లైన్స్ తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి వాడు సెకండ్ కేటగిరీ నాట్ హయ్యర్ కేటగిరీ ఓకే థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటంటే 
దొరికిన కాడ దొరికిన కాడ ఆ పని చేసుకుంటూ ఈ పని చేసుకుంటూ ఎక్కడో ఒక చోట సక్సెస్ అయ్యేవాడు థర్డ్ కేటగిరీ దాన్ని అధమ కేటగిరీ అంటారు అంటే ఎవరో చేసిన పనులను చూసి తాను చేయడం అధమ కేటగిరీ తనని తాను సృష్టించుకుని సృజనాత్మక శక్తితో ముందుకెళ్ళేటువంటి వాడు గొప్పవాడు అది అదృష్టవంతుడు అంటే మరి మహర్జాతకులు అంటే ఎవరండి ఇది అహర్జ మహర్జాతకుడు జాతకం ఎవరిదైతే గొప్పగా చూపించుకోగలిగాడో వాడు మహర్జాతకుడు నేను చెప్పాను కదా సెకండ్ కేటగిరీ సెకండ్ కేటగిరీలో మహర్జాతకులు వస్తారు కానీ అదృష్టవంతులు రారు అందుకోసం అంటే నేను మహానుభావుల యొక్క జాతకాలు చూశానండి వాళ్ళ జాతకంలో ప్లానెటరీ పొజిషన్ అంత బాగా లేదు నేను చాలామంది ఏం చేశానంటే ఇట్లనే మనకి బాగా తిక్క వేసాలని మటినాయి ఏది మంచిగా ఎవరెవరు గొప్ప వాళ్ళ జాతకాలు తీసుకొని పోవాలి గురువుల దగ్గర పెట్టాలి ఈయన జాతకం చెప్పి ఈయన ఏమవుతాడంటే ఈ జాతకం ఏం బాగాలేదంటే ఈయన రతన్ టాటా తెలుసా ఎందుకు అయ్యాడు చూద్దాం బాగా కూర్చో ఇదే పని మాకు మా ఫ్రెండ్స్ అందరు తెలిసి ఇదే రీసెర్చ్ రతన్ టాటా ఎందుకు అంత గొప్పవాడు అయ్యాడు అతని జాతకంలో యోగమైంది నీచభంగ రాజయోగం ద్వారా ఆయన అయ్యాడు రతన్ నేను ఒక్కడే నేను ఎట్లా రీస్ జ్యోతిషం చదివానంటే పలానా వాడు ఎందుకు అంత గొప్పవాడు అయ్యాడు అని నేను రివర్స్లో వచ్చాను నేను చాలామంది జ్యోతిషంలో రీసెర్చ్ చేసేది ఏంటంటే పుస్తకాలు చదివేసి ఏమైనా జాతకం తీసుకుని ఈ పుస్తకంలో ఉండే కంటెంట్ ప్రకారం ప్రెడిక్షన్ ఇస్తారు నేను అలా అలా కాదు ఫస్ట్ అది అయిపోయింది అది రీసెర్చ్ అయిపోయింది అక్కడ చాలా ఫెయిల్యూర్లు దెబ్బతిన్నాను నేను ఇది కాదు నేను రివర్స్లో వస్తాను వై దే ఆర్ బింగ్ అంటే కార్య కారణ సంబంధం అక్కడ కార్యమైంది కారణం ఏంటి వెతుక్కుందాం అలా కార్యకారణాలు వెతుక్కుండు వచ్చాను మా యూనివర్సిటీకి ఎవరైనా ఒక రీసెర్చ్కి పెద్ద స్కాలర్ వచ్చాయనుకోండి పోవాలి దండం పెట్టాలి సార్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వండి అడగాలి వీడవాడు నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతున్నా అంటే ఏదో ఇవ్వండి మన పిల్లాడే అని చెప్పి మా గురుగారు చెప్తే సరే అని వాళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకొని నెక్స్ట్ డే పోయి వాళ్ళకి జాతకం చెప్పాలి ఫ్రీగా వాళ్ళు అవునా నువ్వు ఎట్లా కరెక్ట్ చెప్పినవరా మరి ఎట్లయితే నా ఫ్యూచర్ ఎట్లయితే అంటే ఇదైతే నేను ఒక్కటి చెప్తానండి కేపీజే జ్యువెలర్స్ ఇప్పటికి నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా కేపీజే జ్యువెలర్స్ ఓనరు నన్ను పిలిచిన అప్పుడు ఇంకా అంత స్థాయిలో లేను నేను నేను అప్పుడప్పుడే విద్యానగర్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను ఆస్ట్రాలజీ ప్రాక్టీస్ అప్పుడు పేపర్లో వేశారు మాకు జ్యోతిష్యుడు కావాలి అని చెప్పి నేను కేపీజే జ్యువెలర్స్కి వెళ్ళి నన్ను అడిగారు నాకు జాతకం చెప్పు అని ఆయన జాతకం చెప్పి నేను ఒకటే అన్నా మీరు ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు అందరిని అడుగుతారా అని అడిగా అడిగితే అవును అన్నాడు సో మీ అందరి జాతకం అందరి దగ్గర చూపించుకుంటారా అని అన్న అవును అందరి దగ్గర ఎందుకోసం అంటే నా ప్రెడిక్షన్ నువ్వు నాకు కరెక్ట్ చెప్తే కదా నువ్వు జనాలకు చెప్పేది అని అన్నాడు సరే నేను చెప్తాను కానీ నా ఫీజు ఇవ్వాలి అన్నాను నువ్వు ఇంటర్కి వచ్చావా ఫీజు అడగడానికి వచ్చావంటే నేను నేను జ్యోతిషం అయితే ఫ్రీగా చెప్పాను సార్ అని అన్న సరే ఇస్తాను చెప్పండి అని అన్నాడు మొత్తం లెక్కేసి చెప్పిన రెండు వేల పదమూడులో మీ మొత్తం బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోతుందని చెప్పాను ఇప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది ఇప్పటికీ హిమాయత్ నగర్ సార్ సర్కిల్లో కేపీజే బిల్డింగ్ అని ఇప్పటికీ ఉంటుంది అక్కడ కానీ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ బిజినెస్ నేను అప్పుడు చెప్పాను నేను ఆయనకి ఎప్పుడు నేను రెండు వేల ఆరులో చెప్పాను నేను ఆ మాట రెండు వేల పదమూడులో మీ బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతుందని చెప్పాను ఇప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా క్లోజ్ అయింది వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో చిన్న నడిపించుకుంటున్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ లైక్ బిఫోర్ బిఫోర్ ఏంటంటే విపరీతమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్లో అన్నీ వేసుకుంటూ కేపీజే జ్యువెలర్స్ అంటే అప్పట్లో పెద్ద పెట్టిన పేరు అది బట్ దే ఆర్ నాట్ రైట్ నో సో ఇలా నా ప్రెడిక్షన్స్ యాక్యురేట్ అయినవి చాలా చోట్ల ఉన్నాయి మహజ్జాతకుడు జ్యోతిష్యాన్ని కరెక్ట్గా నమ్ముకొని వెళ్ళేటువంటి వాడు మహజ్జాతకుడు అవుతాడు అదృష్టాన్ని నమ్ముకొని అదృష్టం అంటే ఏంటి అండి ఎవరు చేయని పని నేను చేస్తానని పోయేటువాడు వాడు అదృష్టవంతుడే ఇవాళ చాలామంది అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారండి వాళ్ళకి జాతకాలు అక్కర్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మని వాళ్ళ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకుంటారు పోతారు ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు జోషి నేను సక్సెస్ అవుతాను నాకు నాకు ఫెయిల్ అనేది నాకు అవసరమే లేదు నాకు నేను నేను చేసే పని నేను చేసుకుంటూ పోతాను ఆల్రెడీ నేను డక్క ముక్కలు పడ్డ కింద తిన్నా నేను మళ్ళీ పోయినా ఇంట్లో వెళ్ళి నేను కింద నేల మీదే పడుకుంటా నేను కొంతమంది గొప్పవాళ్ళని చూశానండి వాళ్ళ కోటీశ్వర్లు అండి బయట ప్రపంచాన్ని చూడడానికి అంత ఉంటారు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి వాళ్ళ కింద హాయిగా అదే చేప అదే చిన్న బిస్తరు పరిపేసుకొని పడుకుంటారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు ఎందుకో తెలియదు అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అదృష్టం వచ్చినా మదం నెత్తికెక్కదు ఒకవేళ గొప్పవాళ్ళైనా మదం నెత్తికెక్కింది అనుకోండి వాడిని మళ్ళీ ఎక్కడో దించిపేస్తారు కానీ ఈ ప్రపంచం చూడండి ఎంత వెరైటీగా ఉంటుంది అంటే వాడు గొప్పవాడు కాదు కానీ ఎదుటోడు మాత్రం వాడి కాళ్ళ మీద పడాలని చూస్తారు వాడు సక్సెస్ఫుల్ కాడు కానీ ఎదుటోడు మాత్రం వాడికి మర్యాద ఇచ్చి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి
సో ఇట్లా ఉంటాయి ఇవాళ నాకు తెలిసి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి కానీ సక్సెస్ అయిన ఒక నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆయన మీద చాలామంది సెటైర్లు వేస్తుంటారు ఏదో అని వీడియోలు కామెడీ వీడియోలు చూస్తాను కానీ నాకు తెలిసి ఈజ్ ద రైట్ లెజెండ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హూ ఇస్ టేక్ కేర్ ఇన్ ద పీపుల్ విత్ దేర్ మనీ వాళ్ళ అమ్మగారికి క్యాన్సర్ వచ్చిందని చెప్పి ఇంకెవరికి క్యాన్సర్ ద్వారా కావద్దని చెప్పి ఆయన ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ పెట్టారండి ఇవాళ చాలామందికి నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్నకి ఇంకా చిట్టు చివరి పరిస్థితి అనుకున్నప్పుడు కూడా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్న ఇప్పుడు బతికి ఉన్నాడు బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆయన మహజ్జాత కూడా నేను ఒప్పుకుంటా ఎందుకోసం అంటే మహజ్జాత కూడా అనేటువంటి వాడు పది మందికి ఉపయోగపడేవాడు అదృష్టవంతుడు తన తానే చూసుకుంటాడు కానీ మహజ్జాతకుడు పది మందికి ఉపయోగపడతాడు ఇవాళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారండి కానీ ఎంతమందికి పబ్లిక్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు అది వాళ్ళ అంతర్గతంగా వాళ్ళు వెళ్ళాలి కానీ నేనైతే నాకు తెలిసి నందమూరి బాలకృష్ణ గారు అంటే నాకు అభిమానము ఉంది లేదని నేను చెప్పను బట్ ఈ ఈజ్ ద లెజెండ్ ఈజ్ ద రియల్ లెజెండ్ ఆయన నన్ను తిట్టుకున్నా ఏమన్నా తిట్టుకున్నా ఏం పర్వాలేదు కానీ మాత్రం ఈజ్ ద రియల్ లెజెండ్ బికాస్ నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్న బతికాడు దట్స్ వై ఈజ్ రియల్ లెజెండ్ సో అట్లా మహజ్జాతకుడు ఉంటారు మహజ్జాతకుడు అంటే పది మందికి ఉపయోగపడేవాడు అదృష్టవంతుడు అంటే తనని తాను సెట్ చేసుకునేవాడు ప్రపంచాన్ని గొప్పగా చూపించుకునేవాడు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ ప్రదీప్ జోషి గారు